टॉपिक नंबर नाइन एस सी एफ एंड एल सी एफ इन दिस टॉपिक वी हैव टू लर्न द हाइस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू वेन यू सॉल्व दिस ऑल एग्जाम्पल्स इफ यू रिसाइड द नंबर्स इट इज वेरी यूजफुल टू यू सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स प्लीज रिसाइड ऑल द नंबर्स टू टू ट्वेंटी इन दिस फोटो द फैक्टर्स आर गिवन ऑफ थर्टी सिक्स एंड फोर्टी एट द मल्टीपिकल द मल्टीपल नंबर्स आर गिवन इन दिस फोटोग्राफ्स यू हैव टू मेक इट द नोट्स ऑफ इट एंड स्टडी इट ओके थैंक यू नक्की पहा आज अपन सिक्स स्टैंडर्ड का एच सी एफ एल सी एम हा लेसन वीडियो बढ़ना आहोत हा वीडियो में एच सी एफ एल सी एम तुम्हें क्या करा सिक्स स्टैंडर्ड या मित्र मैत्रिणी सोब जातीत जास्त वीडियो शेयर कर जातीत जास्त फायदा घता पहा इधे एच सी एफ एल सी एम शिक्षा आधी आधी अपन इधे बे बेसिक समझुन घे मैं एक इतने भगाकार के लिए इतने बिविजन च एक्जाम्पल के लिए थर्टी सिक्स डिवाइड बाय फोर एक्जाम्पल आ तो हमें बगा थर्टी सिक्स लो डिविडेंट ज्यादा डिवाइड करना आहोत्त तो डिविडेंट ज्याने डिवाइड करना आहोत्त तो डिवाइज आंसर ल क्वेश्चन जी बाकी अपनी मराठी मध्य बाकी जे आंसर खाली उरत रिमाइंडर आता इतने जीरो उरल टू यू शक थ्री यू शक रिमाइंडर आता अपन डायरेक्ट प्रैक्टिस ट्वेंटी थ्री लार्ट कर राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर एंड लिस्ट देअर कॉमन फैक्टर फैक्टर पूर्ण भाग जा संख्या नंबर लूर्ण भाग जा संख्या रिमाइंडर जीरो जीरो आला पाजे नंबर लाइफ फैक्टर आता वन बता प्रैक्टिस ट्वेंटी थ्री सॉल्व करते इतने तुम्हारा संगित राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर एंड लिस्ट देअर कॉमन फैक्टर फैक्टर ज्यादा नंबर ने पूर्ण भाग जो ती संख्या रिमाइंडर जीरो आला पाजे मैं ट्वेल्व से बगा वन ने पूर्ण वन ने सगैंक जो टू सिक्स जार ट्वेल्व थ्री फोर जार ट्वेल्व फोर थ्री जार ट्वेल्व सिक्स टू जार ट्वेल्व एंड ट्वेल्व वन जार ट्वेल्व वन 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 ने सगैंक जो टू एट जार सिक्स थ्री ने जा नहीं सिक्सटीन ल भाग बगा थ्री ने सिक्सटीन ल भाग जा फोर फोर जार सिक्सटीन एट टू जार सिक्सटीन एंड सिक्सटीन वन जार सिक्सटीन आता हत अपने कॉमन लिया फैक्टर को बॉमन फैक्टर बगा वन तो लिखला मी इत टू टू लिखला थ्री नहीं है फोर तो लिखला अजु को नहीं मैं एवटे आता पुढ़ बगू अपन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर चे फैक्टर को वन थ्री सेवेन ट्वेंटी वन तुम्हें करूँ बी पूर्ण भाग जो है ना तसच इधे है वन टू थ्री फोर सिक्स एट ट्वेल्व आवेंटी फोर आता हेत कॉमन को अपन कॉमन लिहाय बन कॉमन है तो लिखला मैं इधे नजुन को कॉमन है थ्री फक्त कॉमन है तो सुधा लिखन घोन कॉमन है आता बहू ट्वेंटी फाइव थर्टी मध्य लिखुन घे अपन फैक्टर आधी बगा वन ने जो टू ने नहीं थ्री ने नहीं तुम्हारा कशा ने भाग जो फैक्टर बढ़िया तुम्हारा डिविजिबिलिटी टेस्ट है ज्यादा वीडियो मे मैं संगित बगा का लेसन जो शिकवेला है डिविजिबिलिटी का एट नंबर का भाग कसा जो है पटकन समझे दोन ची है तीन ची है तो बगा जरा फाइव ने जाइल इधे ट्वेंटी फाइव एवडा ने भाग जाए बाकी कशा ने जा रही वन ने जो टू फिफ्टीन जा थर्टी टू ने थ्री टेन जा थर्टी फाइव ने जो सिक्स ने जो टेन ने जो फिफ्टीन ने थर्टीन ने पे कॉमन का वन फाइव तो लिखुन घमन फैक्टर को कॉमन फैक्टर तो वन फाइव इधे सुधा सेम प्रोसेस ने अपन का वन टू थ्री फोर सिक्स एट ट्वेल्व ट्वेंटी फोर तुम्हारे टेबल्स पार्ट आते तो पटपट पटपट तुम्हें लिखू शकता वन फाइव ट्वेंटी फाइव कॉमन को बन कॉमन है का ही ही कॉमन नहीं एवडा वन हा एक कॉमन है पुढ़ आता अपन का बहुत 
आता आपण एच सी एफ कसं काढणार हे बघणार आहोत काहीही अवघड नाही आहे एच सी एफ काढायचं म्हणजे काय करायचं आहे तर हे जे बघा फॅक्टर काढले आपण त्यातला मोठा जो फॅक्टर आहे कॉमन तो आपण हे करायचं मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दाखवते ट्वेल्व आणि एट याचे फॅक्टर बघा वन टू ने भाग जातो थ्री फोर आणि सिक्स ट्वेल्व या सगळ्यांनी ट्वेल्व ला कम्प्लीट भाग जातो एटीन चे बघा वन टू थ्री सिक्स नाईन आणि एटीन कॉमन बरेच आहेत वन टू थ्री आणि सिक्स पण मोठा कॉमन कोणता आहे सिक्स म्हणून हा त्याचा झाला एच सी एफ किती आला एच सी एफ सिक्स ह्याच ह्याच्या वरती आपल्या प्रॅक्टिस सेट ट्वेंटी फोर सॉल्व करायचा आहे बघूया पहा ट्वेंटी फोर मध्ये काय तुम्हाला सांगितलेलं आहे एच सी एफ फाईंड एच सी एफ ऑफ फॉलोइंग नंबर पहा फोर्टी फाय आणि थर्टी दिलेलं आहे तुम्हाला ह्याचे फॅक्टर काढायला लागतील सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे फॅक्टर कसे काढणार आपण बघा सांगितले मग अशी मी तुम्हाला तुम्ही ते डिव्हिजिबिलिटीचं मी दिलेलं आहे टेस्ट त्या पहा म्हणजे पटकन कोणत्या नंबर मी कोणत्या नंबरला भाग जातो ते आपल्याला समजतं बघा मी याचे फॅक्टर लिहून घेते फोर्टी फाय वन थ्री फायू नाईन फिफ्टीन फोर्टी फाय आणि फोर्टी फाय ला कम्प्लीट भाग जातो थर्टीनचे वन टू थ्री फायू सिक्स टेन फिफ्टीन आणि थर्टीन तुम्ही परत सांगते मी मागचा व्हिडिओ नीट बघा त्याशिवाय तुम्हाला हे समजणार नाही मी कसं काढते आहे ते डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट आहे त्या समजल्या तर हे पटापट तुम्ही लिहू शकता काय आहे ते आता कॉमन काढायचं आहे कॉमन मध्ये मोठा कोणता आहे फिफ्टीन फिफ्टीनच्या पेक्षा कॉमन कोणता मोठा आहे का इकडे आहेत भरपूर पण मोठा कोणता आहे फिफ्टीन म्हणून ह्याचा एच सी एफ आला फिफ्टीन पुढे बघूया आपण पहा नेक्स्ट बघणार आहोत आपण सिक्सटीन मध्ये सिक्सटीन आणि फोर्टी एट याच्यामध्ये कॉमन आधी फॅक्टर मी काढून घेते बघा वन टू फोर एट सिक्सटीन हे मी कम्प्लीट भाग जातो फोर्टी एट चे आहेत वन टू थ्री फोर सिक्स एट ट्वेल्व फोर्टी सिक्सटीन ट्वेंटी फोर फोर्टी एट कॉमन बघा मोठा कोणता आहे सिक्सटीन म्हणून ह्याचा एच सी एफ आला फोर सिक्सटीन अवघड काहीही नाही आहे फक्त तुम्हाला हे डिव्हायझर काढता आले पाहिजेत आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट बघायला पाहिजेत पुढे बघा थर्टी नाईन ट्वेंटी फाय थर्टी नाईनचे वन थ्री थर्टीन थर्टीन थ्री जा थर्टी नाईन बस एवढंच आणि टू वन सगळ्यात पहिले वन टू आणि वन फायू सॉरी टू ने भाग जात नाही फायू ने ट्वेंटी फाय आता बघा ह्याच्यामध्ये कॉमन काय आहे काहीच नाही फक्त वनच आहे जरी तो लहान असला तरी कॉमन तोच आहे म्हणून कॉमन एच सी एफ हा याचा आला वन अशाच प्रकारे सोडवायचे आहेत बघा मी अजून एक दोन सोडवून दाखवते मग आपण वर्ड प्रॉब्लेम घेऊया ह्याच्यामध्ये काहीही अवघड नाही आहे अजून एक दोन दाखवते मग आपण वर्ड प्रॉब्लेम स्टार्ट करूया फोर्टी नाईनचे बघा वन सेवन आणि फोर्टी नाईन फिफ्टी सिक्सचे वन टू फोर सेवन एट फोर्टीन ट्वेंटी एट आणि फिफ्टी सिक्स कॉमन काय आहे मोठा सेवन म्हणून ह्याचा एच सी एफ आला सेवन अजून एक बघूया आणि मग आपण वर्ड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला घेऊया बघा वन ट्वेंटी आणि वन फोर्टी फोर पहा ह्याचे आहेत वन टू खूप आहेत बघा आपण लिहून घेऊ वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स एट टेन ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेंटी फोर सॉरी ट्वेंटी एक मध्ये राहायला ट्वेंटी फोर थर्टी फोर्टी सिक्स्टी आणि वन ट्वेंटी आता वन फोर्टी फोरचे बघूया ह्याचे पण आहेत वन टू थ्री फोर सिक्स एट नाईन ट्वेल्व सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स फोर्टी एट सेवन्टी टू वन फोर्टी फोर यातला कॉमन मोठा आहे ट्वेंटी फोर म्हणून ह्याचा एच सी एफ आला ट्वेंटी फोर काहीही अवघड नाही फक्त तुम्हाला फॅक्टर काढता यायला पाहिजे आता पुढचे फायू तुम्ही सोडवायचे आहेत अशाच पद्धतीने मी डायरेक्ट तुम्हाला सगळे वर्ड प्रॉब्लेम सोडवून दाखवते ट्वेंटी फोर मधले सगळे वर्ड प्रॉब्लेम आपण आता घेणार आहोत पहा वर्ड प्रॉब्लेम आहे इफ लास्ट स्क्वेअर पेड ऑफ इक्वल साईज आर टू बी मेड फॉर प्लांटिंग व्हेजिटेबल ऑन अ प्लॉट ऑफ अ लँड एटीन मीटर लॉंग अँड फिफ्टीन मीटर वाईड व्हॉट इज द मॅक्सिमम पॉसिबिलिटी पॉसिबल लेंथ ऑफ इच बेड म्हणजे तुम्हाला बघा अठरा मीटर आणि पंधरा मीटर एटीन अँड फिफ्टीन मीटर जमिनीचा एक तुकड्यात भाजी लावायची आहे त्यात मोठ्यात मोठ्या आकाराचे चौरस आकृती म्हणजे स्क्वेअर शेपमध्ये किती वाफे तयार करता येतील वाफे म्हणजे बेड म्हटले त्यांनी बेड किती तयार करता येतील 
ते तुम्हाला सांगायचं आहे बघूया आपण म्हणजे बघा मी तुम्हाला आकृती काढून दाखवते समजायला सोपं अठरा पंधरा याच्यामध्ये तुम्हाला स्क्वेअर शेपचे बेड तयार करायचे लेंथ ऑफ लँड एटीन मीटर वेथ ऑफ लँड फिफ्टीन मीटर आता आपण काय करायचं त्याच्यात ते स्क्वेअर काढायचे म्हणजे त्याचा आपल्याला एचसीएफ काढायचा आहे एचसीएफ काढण्याची पद्धत मी तुम्हाला सांगितलेली आहे फॅक्टर ऑफ एचसीएफ काढून घ्या वन टू थ्री सिक्स नाईन एटीन आणि फिफ्टीन जे आहे वन थ्री फाईव्ह फिफ्टीन कॉमन मोठा कोणता आहे तर फक्त थ्री हा एकच कॉमन मोठा आहे म्हणून एच सी एफ ऑफ एटीन अँड फिफ्टीन इज इक्वल टू थ्री म्हणून मॅक्झिमम वर्ड प्रॉब्लेम आहे वर्डमध्ये उत्तर लिहायला पाहिजे मॅक्झिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ इच बेड इज थ्री मीटर आणि ह्याला आपण स्क्वेअर करून घ्यायचा आहे सेकंड बघूया आपण पहा सेकंड आहे टू रोप वन मीट वन एट मीटर लॉंग अँड अदर ट्वेल्व मीटर लॉंग आर टू बी कट इन टू पीस ऑफ द सेम लेंथ व्हॉट विल मॅक्झिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ इच पीस म्हणजे बघा एट मीटर आणि ट्वेल्व मीटर असे दोन लांबीचे दोरे आहेत आणि त्याचे तुम्हाला समान तुकडे करायचे आहेत तुकडे असे करायचे आहेत की जास्तीत जास्त त्याची लांबी झाली पाहिजे म्हणजेच काय तुम्हाला ह्याचा एच सी एफ काढायचा आहे अजिबात वेळ न घालव तर आपण एट चे फॅक्टर काढून घेऊया वन टू फोर एट ट्वेल्व चे फॅक्टर काढूया वन टू थ्री फोर सिक्स ट्वेल्व कॉमन काढायचं आहे एच सी एफ काढायचं आहे म्हणजे आपल्याला कॉमन काढायचं आहे फॅक्टर कोणता आला ह्याचा फोर एच सी एफ फोर वर प्रॉब्लेम आहे म्हणून लिहायचं मॅक्सिमम पॉसिबल लेंथ of each piece is equal to 4 meter आणि ह्याला स्क्वेअर करायचं आहे काहीही अवघड नाही थर्ड बघूया आता आपण वर्ड प्रॉब्लेम बघा द नंबर ऑफ स्टुडंट ऑफ सिक्स अँड सेंडर सेव्हन हु वेंट टू व्हिजिट द ताडोबा टायगर प्रोजेक्ट ऍट चंद्रपूर वॉज वन फोर्टी अँड वन नाईन्टी वन नाईन्टी सिक्स म्हणजे सिक्स स्टँडर्डचे वन फोर्टी गेलेले ताडोबाच्या प्रोजेक्ट टायगर प्रोजेक्टला व्हिजिट द्यायला आणि सेव्हन स्टँडर्डचे वन नाईन्टी सिक्स द स्टुडंट ऑफ इच क्लास आर टू बी डिवाइड इन टू ग्रुप ऑफ सेम नंबर ऑफ स्टुडंट इच ग्रुप कॅन बी अ पेड गाईड व्हॉट इज द मॅक्सिमम नंबर ऑफ स्टुडंट दॅट कॅन बी डिवाइड इन इच ग्रुप व्हॉट डू यू थिंक इच ग्रुप शुड हॅव अ मॅक्झिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टुडंट म्हणजे बघा मुलं फिरायला गेलेली आहेत पहा ताडोबा वाघ प्रकल्प पाहण्यासाठी सहावी सातवीची मुलं गेलेली आहेत आणि त्यांचे समान गट करायचे आहेत गाईड गाईड त्यांना गाईड करण्यासाठी समान गट करायचे आहेत तर तुम्हाला याचे जास्तीत जास्त मोठ्या विद्यार्थ्यांचा गट किती होईल ते सांगितलेलं आहे ते तुम्ही काढायचं आहे बघा काही नाही एचसीएफ काढायचं आहे वन चे डिव्हायझर काढा बघा फॅक्टर काढा वन टू ने जातो फोर ने जातो फाईव्ह ने सुद्धा जातो सेव्हन ने जातो बघा ह्याच्या कसं मी करते ह्याच्यासाठी आपण डिव्हिजिबिलिटी ज्या टेस्ट यूज केलेल्या आहेत तुम्ही मुद्दाम तो प्रॅक्टिस सेट जाऊन परत बघा त्याशिवाय हे समजणार नाही फोर्टीन ने जातो ट्वेंटी ट्वेंटी एट थर्टी फाय सेवन्टी आणि वन फोर्टी तसंच वन नाईन्टी सिक्सला वन टू फोर ने आहे सेव्हन फोर्टीन ट्वेंटी एट फोर्टी नाईन नाईन्टी सिक्स आणि वन नाईन्टी सिक्स आता ह्यातला कॉमन बघा ट्वेंटी एट हा कॉमन डिव्हायझर आहे एच सी एफ आला ट्वेंटी एट म्हणून पहा मॅक्झिमम स्टुडंट इन इच ग्रुप इज ट्वेंटी एट वर्ड प्रॉब्लेम आहे म्हणून वर्ड मध्ये लिहायचं नेक्स्ट लास्ट एक्झाम्पल बघणार आहोत आपण पहा नेक्स्ट आहे ऍट अ राईस रिसर्च सेंटर ऍट तुमसर दे आर आर टू थाउजंड सिक्स हंड्रेड अँड टेन के जी ऑफ सीड ऑफ बासमती व्हरायटी अँड वन वन थाउजंड नाईन हंड्रेड अँड एटी के जी ऑफ इंद्रायणी व्हरायटी इफ द पॉसिबल वेट ऑफ सीड हॅज टू बी फिल्ड टू मेक बॅग ऑफ इक्वल वेट व्हॉट वुड द वेट ऑफ इच बॅग हाऊ मेनी बॅग ऑफ इच व्हरायटी विल बी देअर म्हणजे बघा बासमती आणि इंद्रायणीचे किती तांदूळ आहेत तो जाती आहेत ते दिलेले आहेत तर जास्तीत जास्त वजनाच्या 
पिशव्या तयार करायच्या आहेत तर एका पिशवीत किती वजन असेल आणि प्रत्येक जातीच्या पिशव्या तांदळाच्या किती पिशव्या होते बघा याचा आपण एच सी एफ काढायचा आहे आधी आपण याचे फॅक्टर काढून घेणार आहोत बघा याचे खूप फॅक्टर निघणार आहेत पहा याचे मी फॅक्टर काढून घेतलेले आहेत वन टू बरेच फॅक्टर निघतात त्याचे दोघांचे सुद्धा पण ह्यातला मोठ्यात मोठा कॉमन फॅक्टर हा नाईन्टी निघणार आहे म्हणून ह्याचा एच सी एफ आला नाईन्टी म्हणजे मॅक्झिमम वेट ऑफ बघा मॅक्झिमम वेट ऑफ इच बॅग इज इक्वल टू नाईन्टी के जी पण तुम्हाला सांगितलंय काय की बासमतीच्या किती पिशव्या तयार होतील आणि इंद्रायणीच्या मग काय करणार आपण नाईन्टी के जी हे आपलं आन्सर आल्यावरती आपण काय करायचं आहे तर नंबर ऑफ बॅग ऑफ बासमती काढण्यासाठी दोन हजार सहाशे दहा टू थाउजंड सिक्स हंड्रेड टेन डिवाइड बाय नाईन्टी करायचंय आन्सर येणार ट्वेंटी नाईन आणि इंद्रायणीचा आहे वन थाउजंड नाईन हंड्रेड एंड एटी डिवाइड बाय नाईन्टी आन्सर येणार ट्वेंटी टू मग लिहायचं कसं आहे आपलं हे आन्सर एक पहिलं लिहिलं नंतर कसं लिहायचं नंबर ऑफ बॅग ऑफ बासमती राईस काय केलं आपण बासमती राईसच्या बॅग काढण्यासाठी एक बॅग नव्वदची एकूण राईस किती आहे दोन हजार सहाशे दहा डिवाइड केलं आन्सर आलं ट्वेंटी नाईन आणि इथे खाली लिहायचं नंबर ऑफ इंद्रायणी बॅग नंबर ऑफ बॅग ऑफ इंद्रायणी इंद्रायणी राईस इज इक्वल टू ट्वेंटी टू आणि मग अशी लिहिलेलं हे आपल्या आले आन्सर इथे आपला प्रॅक्टिस सेट कम्प्लीट झालेला आहे तसंच आतापर्यंत झालेले सगळे प्रॅक्टिस सेट पाहण्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये लिंक दिलेली आहे नक्की चेक करा Today we will learn the highest common factor and the lowest common multiple. Let's first learn about the highest common factor which is also known as HCF. To understand this, we need to find the factors of 20 and 24. The factors of 20 are 1, 2, 4, 5, 10 and 20. Similarly, can you list the factors of 24? think about it you are right the factors of 24 are 1 2 3 4 6 8 12 12 and 24 among the factors of 20 and 24 the factors 1 2 and 4 are common we call them common factors of 20 and 24 4 is the highest number among the common factors of 20 and 24 Therefore 4 is called the highest common factor that means for any two or more given numbers the highest of their common factor is called highest common factor or hcf it is also known as the greatest common divisor or gcd let's learn to find the hcf of the given numbers let's find the hcf of 20 and 24 first perform the prime factorization of these two numbers the prime factorization of 20 can be performed in the following way the obtained factors as 20 is equal to 2 into 2 into 5 similarly perform the prime factorization of 24 this would be 24 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 now check for the common factors among the prime factors of these two numbers as you can see 2 is repeating twice among the prime factors of 20 and 24 there is no other common factor between the two therefore the hcf of 20 and 24 is 2 into 2 is equal to 4 let's now learn about lowest common multiple or lcm to understand this let's find the multiples of 6 and 8 The multiples of 6 are 6, 12, 18, 24, 30, 36, 36 etc. Similarly, can you tell me the multiples of 8? Think about it. You are right. The multiples of 8 are 8, 16, 24, 32, 40, 48 etc. Among the multiples of 6 and 8, 24, 48 etc are common. 
These numbers are called common multiples of 6 and 8. 24 is the lowest number among the common multiples of 6 and 8. Therefore, it is called the lowest common multiple. That means, for any two or more given numbers, the lowest of the common multiples is called the lowest common multiple or LCM. Let's learn how to find the LCM of the given numbers. Let's find the LCM of 6 and 8. First, we perform the prime factorization of these two numbers. The prime factorization of 6 can be performed in the following way. Therefore, we will write the obtained factors as 6 is equal to 2 into 3. Similarly, for 8, we get the factors 2 into 2 into 2. As we can see, the factor 2 is repeated thrice and the factor 3 occurs only once. The product of these prime factors will be the LCM of the given numbers. In order to find the LCM of 6 and 8, we will find the product of the prime factors occurring in maximum numbers. Therefore, the LCM of 6 and 8 is 2 into 2 into 2 into 3 which is equal to 24. There is another interesting method to find LCM. Let's understand this. Let's find the LCM of 6 and 8 by this method. First, we write 6 and 8 in a row with some space in between. Let's find the smallest prime number which will divide at least 1 among 6 and 8. In order to find such a number, we could take the help of divisibility rules. Both 6 and 8 are divisible by 2. So, let's divide them by 2. By dividing 6 and 8 by 2, the results are written in the next row. Similarly, we find the smallest prime number which will divide at least 1 among 3 and 4. 2 is the smallest prime number. Since 3 is not divisible by 2, we will write it in the next row as it is. Dividing 4 by 2, the result is written in the next row. In a similar manner, we will divide 2 by 2 and write down the result in the next row and we will write 3 in the next row as it is. Now, we divide 3 by 3. Now the method came to an end. To find the LCM of 6 and 8, we will multiply these numbers. Therefore, the LCM is 24. Today, we have learnt the highest common factor and the lowest common multiple. In the next video, we will understand it in a better way with some examples.